হ্যালো एवरीवन আই এম অলক এন্ড ইউ আর ওয়াচিং স্মার্ট ম্যাথস এবং আজকের এই ভিডিওতে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করতে চলেছি এই টপিকটা হচ্ছে যে হাউ টু ইমপ্রুভ অ্যাডভান্স ম্যাথস আমরা জানি বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষা অর্থাৎ বিভিন্ন জব एग्जामসে আমাদের যে কোয়ান্ট পোরশনটা থেকে থাকে বা ম্যাথসের পোরশন থেকে থাকে সেটাকে আমরা সাধারণত দুটো পার্টে ভাগ করে থাকি একটাকে বলে থাকি আমরা অ্যারিথমেটিক পার্ট এবং আরেকটাকে বলি অ্যাডভান্স ম্যাথস অর্থাৎ পার্টি গণিত এবং আধুনিক গণিত বলতে পারো তো এই যে অ্যাডভান্স ম্যাথস যার মধ্যে আমাদের কি কি টপিক চলে আসে আমরা কোনগুলোকে ইনক্লুড করে থাকি সাধারণত ট্রিগোনোমেট্রি মানে ত্রিকোনোমিটি আমরা পরিমিতি জ্যামিতি ঠিক আছে তারপরে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন এই যে সকল চ্যাপ্টারগুলো আছে নাম্বার সিস্টেমকেও অনেক সময় আমরা তার মধ্যে রেখে থাকি এই পার্টগুলোকে আমরা অ্যাডভান্স ম্যাথস বলে থাকি অ্যালজেবরা আছে বীজগণিত আছে এগুলোকে মিলে আমরা বলে থাকি এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ম্যাথস তো আমাদের স্টেট লেভেলের পরীক্ষাগুলোতে অ্যারিথমেটিকের থেকে বেশি আছে বাট স্টেন্ট্রালের যে পরীক্ষাগুলো অল ইন্ডিয়া যে পরীক্ষাগুলো লাইক রেলওয়ের পরীক্ষা স্টাফ সিলেকশনের পরীক্ষা সিএইচএসএল সিজিএল এনটিপিসি এই সকল যে পরীক্ষাগুলো সেখানে কিন্তু অ্যাডভান্স ম্যাথস একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল আমাদের প্লে করে এবং ইদানিং আমাদের যে স্টেটের পরীক্ষাগুলোতেও কিন্তু এই অ্যাডভান্স ম্যাথস অর্থাৎ জ্যামিতি পরিমিতি থেকে কোয়েশ্চেন্স আসছে এটাতে কিভাবে আমরা পারদর্শিতা হাসিল করতে পারি মানে পারদর্শী হতে পারি আমরা আরও ইম্প্রুভ করতে পারি নিজেদেরকে কিছু পয়েন্টস আছে সেই পয়েন্টসগুলোর উপরে আমরা যদি ধ্যান রাখি আমাদের প্রিপারেশনের দরুন তাহলে আমরা অ্যাডভান্স ম্যাথসটাকে আরও সলিড করে নিতে পারব সেগুলোই আজকে আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করব তো চলো আজকের ভিডিওটি আমরা ডিসকাস করে নিই যে হাউ টু ইম্প্রুভ অ্যাডভান্স ম্যাথস তো অ্যাডভান্স ম্যাথস আর যে আমাদের পার্টি গণিত বা অ্যারিথমেটিকের মধ্যে পার্থক্য আমি যেটা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক পোর্শনটা পার্টিকুলার দেখবে একটা চ্যাপ্টার একটা কনসেপ্টের উপর বেড করে থাকে বেশিরভাগ একটা চ্যাপ্টার একটা কনসেপ্টের উপরেই বেস করে থাকে লাইক শতকরা পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজের যে কনসেপ্ট আছে সেই পার্সেন্টেজের কনসেপ্টের উপর বেস করে হোল চ্যাপ্টারটা বেসিক্যালি টোটাল যে অ্যারিথমেটিক পোর্শনটা সেটা পার্সেন্টেজ আর রেশিওর উপর বেস করেই অনুপাতের উপর বেস করেই থাকে একটু কোশ্চেন্স এদিক ওদিক হয় বাট একটা পার্টিকুলার কনসেপ্ট সেখানে কাজ করছে যেটা একটা কনসেপ্ট পার্সেন্টেজের কনসেপ্ট পার্সেন্টেজের কনসেপ্ট আমরা বুঝলাম এবার তারপর অঙ্ক করার টেকনিক থাকে বিভিন্ন রকমের মেথডস থাকে যেগুলো আমরা শিখি টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক বা সময়ন কার্য করলে অ্যারিথমেটিকের থেকে যে এটাকে হ্যাঁ এই কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করলে যে সময় কার্যের কনসেপ্টটা বেসিক্যালি কী টাইম ডিস্টেন্স স্পিডের কনসেপ্টটা কী টাইম ডিস্টেন্স স্পিডের মধ্যে যে রিলেশন এগুলো কিছু হালকা জিনিস আমরা জানি কনসেপ্টগুলো তারপরে আমরা ডাইরেক্টলি কিসে নেমে পড়ি আমরা কোশ্চেন সলভিংয়ে নেমে পড়ি বাট অ্যাডভান্স ম্যাথসটা এখানেই একটু আলাদা অ্যাডভান্স ম্যাথসের যে অ্যাপ্রোচটা সেটা আমাদের একটু আলাদা হওয়া উচিত আমাদের এখানে একটা কমপ্লিট ফিলিং যদি না আসে তোমরা দেখবে তোমরা অ্যাডভান্স ম্যাথস বিভিন্ন জায়গা থেকে করেছ শিখেছ যদি কমপ্লিট ফিলিংটা না আসে অ্যাডভান্স ম্যাথসের কোনো একটা চ্যাপ্টার করে তাহলে নিজেকে ইনকমপ্লিট মনে হয় আর মনে হয় যে আমি প্রিপেয়ার নই এই কমপ্লিটনেসের ফিলিংটা আসা কিন্তু খুবই দরকার তো দেখো অ্যাডভান্স ম্যাথস মানে ধরে নিয়ে আমি একটা পার্টিকুলার চ্যাপ্টার যে একটা টপিক যদি ধরে বলি আমি জ্যামিতি বা জিওমেট্রি এখানে কিন্তু পার্টিকুলার একটা কনসেপ্ট নেই মাল্টিপল কনসেপ্টস আছে দে আর মাল্টিপল বেসিক্স মাল্টিপল থিওরেমস আর দেয়ার উপপাদ্য আছে যেগুলো আমাদেরকে লার্ন করতে হয় ত্রিভুজ আছে চতুর্ভুজ আছে প্রচুর জিনিস আছে তার প্রচুর এখানে টপিক্স আছে সাব টপিক্স আছে যার আমাদেরকে কনসেপ্টগুলোকে ভালো করে শিখতে হবে আয়ত্তে আনতে হবে এর যে বেসিক্স পোর্শনসগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে পরে এখানে গিয়ে প্রবলেম হবে অ্যারিথমেটিকের ক্ষেত্রে যেমন ফর্মুলার পরিমাণটা আমরা খুব কম ফর্মুলা আমরা খুব কম ইউজ করি একটা কনসেপ্ট জানলাম এটা কনসেপ্ট এই কনসেপ্ট বেজে আমাদেরকে এখানকার কোয়েশ্চেন্সগুলো করতে হবে কোথাও ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন্স থাকলে একটু চেঞ্জ হয় ওয়েতে বাট মোটামুটিভাবে সিমিলার থাকে বাট আমাদের অ্যাডভান্স ম্যাথসে আমাদেরকে প্রচুর ফর্মুলা প্রচুর প্রপার্টিস রেজাল্টসও মনে রাখতে হয় তো তাহলে আমরা একটু জেনে নিই কী কী পয়েন্টসের উপরে আমরা ফোকাস করব অ্যাডভান্স ম্যাথসটাকে যখন আমরা শিখছি লার্নিং পিরিয়ডে কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলোর জন্য কোন কোন পয়েন্টগুলো ফোকাস করব নাম্বার ওয়ান যেটা পয়েন্ট আমি এখানে বলছি লার্ন কমপ্লিট বেসিক্স ইন এ সিস্টেম্যাটিক ম্যানার আমরা কি করি আমরা বেশিরভাগই ভুলটা করে থাকি যখন আমরা অ্যাডভান্স ম্যাথ শিখছি আমরা হ্যাপাজার্ট শিখি অর্থাৎ পার্টিকুলারলি ইন্টারনেটে আসলাম ইউটিউবে সার্চ করলাম যে আমাকে শিখতে হবে জ্যামিতি আমি জ্যামিতি সার্চ করলাম এই ত্রিভুজ শিখে নিলাম ত্রিভুজের ছোট্ট একটা ভিডিও দেখে নিলাম আর তো কোথাও দেওয়া হয়েছে যে শুধু একটা পার্টিকুলার ত্রিভুজের একটা কনসেপ্ট তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা ভিডিওতে তুমি সেটা শিখে নিলে এখান থেকে গল্প খাবলা মারলে ওখান থেকে গল্প খাবলা মারলে এইভাবে করে যদি করো তাহলে কমপ্লিট ফিলিংটা কোনো
पार्टिकुलार चैप्टार तुम्हें करो जैमिति करो मन करो तो जैमिति जो थिओरेम्स आज है जो डेफिनेशन्स आज है लाइन का के बोले एंगल का के बोले इट्स एक पुरो बेसिक्स क्लियर कर एकदम माध्यमिक समय जमन हमें करतम से ही भाव के एगोते हैं जो से ही भावे ना एगो शुद्ध कोश्चन सल्विंग एप्रोच नहीं जो एगोई तो हमें परीक्षा प्रब्लेम पड़े कारण परीक्षा जो कोश्चन्सगुल आसगू हमें अंडारस्टैंड कर अंडारस्टैंडिंग डेवलप करते हैं से कोश्चनगुल सल्व करते कमप्लीट बेसिक्स के जो अल डेफिनेशन्स थिओरेम थिओरेम जो प्रपार्टीगुलो थे सेगल भलोक बुझते हैं प्रति टपिके शेषे एक वाई लगाते हैं क्यों लगाते हैं जो कैन है तर रिजन जानते लागे ठीक है पाइथागोरिया थिओरेम ये अतिबुज स्कोर जुगल टू लम्बो स्कोर प्लस भूमि स्कोर है कैन है कैन का कोश्चन लागे से कोश्चन से जर्ज बेसिक्स से क्लियर करते हैं नम्बर थ्री जी बी लार्न टू अंडारस्टैंड एंड ड्र डायग्रामस जे ये जैमितर मध्य विभिन्न डायग्राम ड्र करते हैं छवि पिक्चर अनेक अनेक समय कन्फ्यूजन है ये छविगुलोते भूल है खूब सेगलो कि ड्र करगुल भलोक जानते हैं मिनिंग आई थे आई मिन हमारे एक जेने उचित जो जैमिति जो करी जैमिति दोटो पार्ट एक उपाध्यार पार्ट चले गए एक सम्पाद्य अर्थात कन्स्ट्रकशन जो पार्ट था थे सम्पाद्य बोले थी सेगल अल्प विस्तार हमें जानते लगे जैसे त्रिभुज एक्चुअलि बेसिकाली ड्र करा है कि भाव वृत्त बेसिकाली हमें ड्र करी कि भाव ये जिसगलो जानते हैं तो से ही कन्स्ट्रकशन जो बेसिक्सगुलो सेगल ध्यान थका उचित ठीक है और जैसे हमें डायग्रामगुल्क के सठिक भाव में बुझते परि से ही दिक्ताओ नहीं क्ज करते हैं सल्व माल्टिपल कोश्चन्स अफ इच टपिक प्रतिटा टपिकर माल्टिपल कोश्चन्स दैट मीस तुम्हें जो मन करो जैमिति स्टार्ट कर ले प्रथम लाइन्स एंड एंगल्स पर चैप्टार तुल रेखा तर धर्मगुलो जो आज को धर्मगुलो शिखो तो पार्टिकुलार य चैप्टारटार ऊपर प्रचुर कोश्चन्स कर एम को बी फलो करो जान पार्टिकुलार टपिकटार ऊपर ये पार्टिकुलार चैप्टार सब चैप्टारटार ऊपर जैमितर अंतर्गत एक सब चैप्टारे ऊपर सब टपिकर ऊपर प्रचुर कोश्चन्स देवा आज पर प्रैक्टिस करो ये कि है वो पार्टिकुलार जो टपिकटा हलो लाइन्स एंड एंगल्स यटार क्लैरिटी चले आज तुम्हार मध्य तुम्हें जो ये क्या प्रथम करो जो ना तुम्हें गोटा जैमिति तो शिखले एक्चुअलि गोटा जैमितिटाई शिखब एक बारे तरह कोश्चन से जब बाटी बीना बी रैंडम कोश्चन प्रैक्टिस करार आगे मैंने तुम्हें एक बी नहीं जानने तीन सौ कोश्चन आज है टोटाल जैमिति टोटाल जैमिति तीन सौ कोश्चन कौन एक वृत्तर तपर त्रिभुज चले एलो तर लाइन्स एंड एंगल्स तपर बहुज ये प्रथम प्रैक्टिस करब ना प्रथम सब टपिक अनुजाई प्रैक्टिस करब कोश्चन्स अर्थात माल्टिपल कोश्चन्स अफ इच टपिक तुम सपोज कर लाइन्स एंड एंगल्स आज के शिखले मैं लाइन्स एंड एंगल्स धरले प्रैक्टिस करो तो एम को बी एम को रिसोर्स फलो करो जैसे लाइन्स और एंगल्स पंचाशा एकश का कोश्चन्स पर पर देा आज है सेगलो के सल्व करो तेल से ही पार्टिकुलार टपिकर पुरो क्लैरिटी तुम्हार मध्य चले आसार क्या कर प्रचंड इम्प्रुभमेंट तुम्हारा देखते पा नेक्स्ट हे मेमोरइज प्रपार्टीज एंड फर्मुलज हमारे जमन पार्टिगणित तो अत फर्मुला मन रखार को बेपार थे ना हमारे कन्सेप्ट दिए स्मार्ट मेथड दिए काजगुल्क के करी अंडारस्टैंडिंग बेस ही थकते हैं एखे अंडारस्टैंडिंग थकते हैं बाट थे पर तुम्हें एर चे कि रेजल्ट फाइनल रेजल्ट कि प्रपार्टीज फर्मुला एगो मुखस्त रखते हैं लाइक ए प्लस वि होल स्कोर इज इक्ल टू ए स्कोर प्लस टू ए प्लस वि स्कोर है कैन है से अवश्य जानब बाट यमुलाटा जो है ए प्लस वि होल स्कोर इज इक्ल टू ए स्कोर प्लस टू ए प्लस वि स्कोर एट मुखस्त थका उचित इटना परीक्षा अप्लाई करते ही तो कन्सेप्ट क्लियर थकते हैं तरह पशापाशी प्रपार्टीगुलो फर्मुलागुलो क्योंकि एकदम मुखस्त मैंने तटस्थ हाथ आंगुले आगे थका चाहिए ट्रिगोनोमेट्री जत फर्मुला आज है तर कन्सेप्ट क्लियर कर शिखब अवश्य कैन हे भाव हे बाट एट द लास्ट मोमेंट हम क्यों वो फर्मुलागुलो जो रेजल्टो फर्मुला बेसिकाली मैं फाइनल प्रपार्टी फाइनल रेजल्टो क्योंकि मुखस्त रखते ही कारण परीक्षा हमें एगोक इमप्लीमेंट करते हैं कोश्चन से हमारे कोश्चन सल्विंग एगो इमप्लीमेंट करते हैं तो ये गल और प्रैक्टिस रेगुलरलि रेगुलर प्रैक्टिस प्रयोजन कारण एक टोटाल जो हमें मन करो टपिक कर जैमिति करी विशाल वार्स एक चैप्टार प्रचुर कन्सेप्ट प्रचुर थिओरेम्स प्रचुर प्रपार्टी आज है भूले जावर चान्सेसटा अनेक बेस भूले जाब फर्मुलागुलो लाइक हम जो तुम्हारे बी एट बहुबुजर कर्णर फर्मुला की तो से ही फर्मुला कि है प्रथम प्रथम मुखस्त कर कि दिन पर गए तो एक झापसा हो गल सेकेंड टाइम रिविसन कर लेकिन आर मन पड़े थार्ड टाइम रिविसन करब और एक मेमोरते आसें ये जिसगलो 
ধীরে 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 মেমোরিতে ফেট হতে থাকবে তো রেগুলার কনসেপ্টগুলোর প্র্যাকটিস আমাদের প্রয়োজন রেগুলার কিন্তু অ্যাডভান্স ম্যাচটাকে আমাদের প্র্যাকটিসে রাখতে হবে অর্থাৎ তোমার যে পার্টিকুলার নোটস যেটা তুমি তৈরি করেছো কোনো কোচিংস থেকে হতে পারে কোনো স্যারের থেকে হতে পারে ইউটিউব থেকে দেখে শিখে হতে পারে যে নোট তৈরি করেছো সেগুলোকে রিভিশনে তোমাকে রাখতে হবে এই কয়েকটা পয়েন্টের উপর আমাদেরকে ভালো করে ফোকাস করতে হবে এই কয়েকটা পয়েন্টের উপর যদি ফোকাস করো তাহলে কিন্তু অবশ্যই ইম্প্রুভমেন্ট দেখতে পারবে এবার এক একটা পয়েন্টকে আমরা একটু ছোট্ট ছোট্ট করে আমি হালকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দিই যে লার্ন কমপ্লিট বেসিক্স ইন সিস্টেমেটিক ম্যানার মানে কি ভরে নাও আমি কথার কথা জ্যামিতি থেকে বলছি আমি জিওমেট্রিটা তুমি জিওমেট্রি স্টার্ট করতে চলেছো তো জিওমেট্রি এরকম যেন না হয় তুমি প্রথমেই নিয়ে বসে গেলে স্যার আমি প্রথমে বহুভুজ করব স্যার আমি প্রথমেই ত্রিভুজের সিমিলারিটি নিয়ে বসে গেলে মানে সিমিলারিটি বা সদৃশ্যতা নিয়ে তুমি প্রথমে বসে গেলে তা নয় পরপর একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে যেতে হবে আমাকে স্টার্টিং থেকে জিওমেট্রিটা স্টার্ট করতে হবে একদম বেসিক্স থেকে লাইন কাকে বলে অ্যাঙ্গেল কাকে বলে অ্যাঙ্গেল কত প্রকার হয় এইভাবে করে করতে করতে এগোতে এগোতে আমরা তারপরে লাইন স্যাঙ্গেলস হলো দেন আমরা ধরে নাও ট্রাইঙ্গেলে এন্টার করলাম ত্রিভুজ কত প্রকারের হয় কোন ভেদে বাহু ভেদে কীভাবে ত্রিভুজ গঠন হয় ত্রিভুজের প্রপার্টিগুলো কি এইভাবে করে করে আমরা ধীরে ধীরে যাব ঠিক আছে তারপর যখন বর্গক্ষেত্র মানে কোয়াড্রি ল্যাটারালে প্রবেশ করলে ডাইরেক্ট বর্গক্ষেত্রে চলে গেলে না বর্গক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন্স করবো না আমরা কোয়াড্রি ল্যাটারাল বা চতুর্ভুজকে বুঝলাম চতুর্ভুজ কী কত প্রকার হয় সব কিছু প্রপার্টিগুলো কী কী এর এইভাবে করে বেসিক্স একটু সময় লাগবে বাট আমি মানে বিলিভ মি এই কাজটা যদি করো তোমরা নোটটা প্রিপেয়ার করে ফুল টপিকটাকে যে চ্যাপ্টারটাকে যদি এইভাবে করে বেসিক্স আন্ডারস্ট্যান্ড করে নিয়ে তারপর সলভিংয়ে যাও তাহলে তোমার লাভ হবে মানে এরকম করো না যে তুমি আজকে উঠালে আজকে তুমি শিখলে লাইন্স এই কয় প্রকার লাইন্সের সম্পর্কে জেনে নিলে দিয়েও ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন সলভিংয়ে চলে গেলে যেও না কারণ এই টপিকগুলো না অ্যাডভান্স ম্যাথসগুলো একটা কমপ্লিট অর্থাৎ এমন কিছু যেটা তুমি পরে শিখবে সেটার ব্যবহারও আগে হতে পারে এরকম হয় সাধারণত তো আমাদের কোয়েশ্চেন সলভিংয়ের ক্ষেত্রে তো কমপ্লিট টপিকটা আগে আমাদের শিখতে হবে তুমি ট্রিগোনোমেট্রি শিখছো ট্রিগোনোমেট্রি স্টার্ট করছো ট্রিগোনোমেট্রি কমপ্লিট বেসিক্সটা কমপ্লিট থিওরি পার্টটা আগে তোমরা শিখে নাও লাগ এটাতে ঠিক আছে টোটালটা টোটাল একদম এ ইন্টু এ টু জেড প্রথম থেকে শেষ অবধি শিখলাম দেন আমরা কোয়েশ্চেন সলভিংয়ে যাব তখন যখন কোয়েশ্চেন সলভ করব তখন পার্টিকুলার সাব টপিক ওই অনুযায়ী সলভ করব প্রথম ধাপে সেকেন্ড ধাপে আমরা র্যান্ডাম প্র্যাকটিস করব ওভার ওভারঅল যে চ্যাপ্টারটা আছে তার উপরে এইভাবে আমাদেরকে করতে হবে লার্ন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড অল দি ডেফিনেশনস থিওরিমস অ্যান্ড প্রপার্টিস কেন বললাম ডেফিনেশনগুলোর মধ্যেই কিন্তু পার্টিকুলার একটা জিনিসের ক্ল্যারিটি ছুপিয়ে থাকে মানে লুকিয়ে থাকে ঠিক আছে সাপোজ বলছি আমি ট্রাইঙ্গেল তো ট্রাইঙ্গেলের যে ডেফিনেশন আছে বা তুমি ধরে নাও একটা সম মানে কি বলবো যে ট্রাইঙ্গেল কাকে বলে তিনটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতলি ক্ষেত্রকে আমরা বলে থাকি ট্রাইঙ্গেল এই যে ডেফিনেশনটা না ডেফিনেশনের মধ্যেই ত্রিভুজটার প্রপার্টিগুলো সব ঢুকে যায় তিনটা বাহু তিনটা কোন থাকছে এই সকল যে জিনিসগুলো ডেফিনেশনগুলো ক্ল্যারিটি বা ক্লিয়ারেন্স আমাদের মাইন্ডে থাকা উচিত যেন কোনো এখানে মিসকনসেপশন আমাদের না হয় ভুল যেন না হয় সেই জিনিসগুলো জানা হচ্ছে যত উপপাদ্য আছে এই যে থিওরেমগুলো আমরা কি করি থিওরেমগুলো আমরা জাস্ট মুখস্থ করে নিলাম যে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি আমরা জানি একশো আশি ডিগ্রি এটা কিন্তু বেসিক্যালি একটা উপপাদ্য এটা আমরা জানি সকলে এটা কেন হয় আমরা আর এটার পিছনে মাথা খাটাই না যে কেন ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি ওয়াই তো সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে কানেক্ট করে করে চলতে হবে এগুলো পরে আমি জ্যামিতিতে করাবো তোমাদেরকে বাট এখন জাস্ট বলতে চলেছি যে ত্রিভুজের তিনটা কোণের সমষ্টি কেন একশো আশি ডিগ্রি হয় কি কারণে কি লজিকে সেই জিনিসটা যদি না বোঝো না এটা চিরকাল মুখস্থই থেকে যাবে বাট হয়তো এমন কোনো কোয়েশ্চেন্স এলো যেখানে এটা কেন হয় সেই যে সেই যে কনসেপশনটা বা সেই যে কনসেপ্টটা সেটা কাজে লাগছে তুমি আর সেটা সলভ করতে পারবে না অ্যাপ্লাই করতে পারবে না যেটা আমাদের মাধ্যমিকের সময় হতো আমরা কি করতাম উপপাদ্যগুলোকে মুখস্থ করতাম তো প্রয়োগের থেকে যে অ্যাপ্লিকেশন পার্টের থেকে যে আমাদের কোয়েশ্চেন আসতো আমরা অনেকেই সেটা ভয় পেতাম করতে পারতাম না বেসিক্যালি আমারও তাই প্রবলেম হতো উপপাদ্যগুলো করতে পারতাম অ্যাপ্লিকেশনগুলো করতে পারতাম না কখন তো কারণ তখন সেই কনসেপ্ট ক্লিয়ারিটিটা আমাদের মধ্যে কম ছিল আমাদের পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়ার জন্য পড়ানো হতো বা আমরা পড়তাম সেইভাবে করে তো সেই ভুলগুলো এখন আমরা করব না আমাদের কিন্তু ক্ল্যারিটি থাকা উচিত তো সেই জন্য থিওরেমসগুলো সরি থিওরেমসগুলোর যে পুরো থিওরেমটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করবো এই নয় যে থিওরেমটা খালি পড়ে নিলাম ওই প্রুফটাকেও আমরা করে দেখবো ঠিক আছে তো ইট উইল টেক সাম টাইম বাট আলটিমেটলি এটা তোমাকে বেনিফিট দেবে নেক্সট যেমন যদি বলি লার্ন টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ড্র ড্রাইগ্রামস ড্র
তুমি বলবে স্যার এটা কোন কাজে লাগবে এটা আমি মনে করি এটা বলবো স্যার কোন কাজে লাগবে এর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অন্তত থাকা উচিত তোমার মধ্যে যদি এর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকে তাহলে এমন কোনো না কোনো ক্ষেত্রে তোমার এটা কাজে লেগে যেতে পারে এখান থেকে অনেক কিছু বেরোবে এখান থেকে তোমার যখন এটা ড্র করলে যে না এখান থেকে এটা তো স্যার নব্বই ডিগ্রি হয় এখান থেকে পাস করলে কত ডিগ্রি এখান থেকে পাস করলে কত ডিগ্রি এই যে ক্ল্যারিটিগুলো ধীরে ধীরে তোমার মধ্যে আসবে তো লার্ন টু আন্ডারস্ট্যান্ড ড্রাইগ্রামস লাইক একটা সমকনী চোপলকে কীভাবে ড্র করি আমরা হাত দিয়ে এই যে প্রসেসগুলো এগুলো তোমাদের কিন্তু জানা উচিত আমি মনে করি এটা আমার পার্টিকুলার ওপিনিয়ন সলভ মাল্টিপল কোয়েশ্চেন্স অফ ইস টপিক এটা তো বললাম যে টোটাল প্রথমে তো আমি তুমি টোটাল পার্টটাই করবে লাইক জিওমেট্রি তুমি টোটালটাই করলে কমপ্লিট জিওমেট্রি আন্ডারস্ট্যান্ডিং তুমি নিয়ে নিলে থিওরি পোর্শন কমপ্লিট হলো দেন সাব টপিক অনুযায়ী অর্থাৎ লাইনস অ্যান্ড অ্যাঙ্গেলস মনে করে নাও একটা টপিক সাব টপিক হয় ট্রায়াঙ্গেলস হয়ে গেল ঠিক আছে ট্রায়াঙ্গেলস হলো কোয়াড্রি ল্যাটারাল হয়ে গেল ঠিক আছে তারপরে বহুবুজ বা পলিগান হয়ে গেল তো দেন এর উপরে প্র্যাকটিস করো এর উপরের থেকে যত কোয়েশ্চেন্স পাও প্র্যাকটিস করো ট্রায়াঙ্গেলের উপরে যত কোয়েশ্চেন পাও প্র্যাকটিস করো এটার উপর যত কোয়েশ্চেন পাও প্র্যাকটিস করো এটার উপরে সার্কেল সার্কেলের উপরের থেকে কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ সেপারেট সাব টপিক অনুযায়ী প্র্যাকটিস যেই এটা হয়ে যায় তারপরে তুমি র্যান্ডম প্র্যাকটিস করবে এমন বই নিলে যেখানে তিনশো কোয়েশ্চেন্স আছে মনে করো নো কোনোটা প্রথমে হচ্ছে লাইন স্যাঙ্গেল এলো তো পরে ট্যাঙ্গেল চলে এলো তো কোনো সময় কোয়ার্ডিলেটারাল চলে এলো তো কোনো সময় যা ইচ্ছা আর কি আসতে থাকলো পলিগান চলে এলো এইভাবে করে তারপরে যদি বলি মেমোরাইজ প্রপার্টিস অ্যান্ড ফর্মুলাস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্যে আমরা যতই বেসিক্সগুলোকে শিখে নিই না কেন যতই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করে নিই না কেন আলটিমেটলি আমাদের পরীক্ষার সময় তো আর আমরা উপপাদ্যগুলোকে ওখানে প্রুফ করবো না আমাদের তার রেজাল্টটা লাগবে লাইক পাইথাগোরিয়াস থিওরমের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের ক্ষেত্রে কি অতিভুজ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এটা আমাদের জানতেই লাগবে ঠিক আছে লাইক সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ক স্কোয়ার থিটা ইজ ইকাল টু ওয়ান হয় এটা আমাকে মুখস্থ রাখতে লাগবে এটা কেন হয় আমরা প্রুফ করে শিখে নিয়েছি শেখার সময় বাট এই রেজাল্টটা আমাদের মনেই রাখতে লাগবে কারণ পরীক্ষায় আমাদেরকে এটা অ্যাপ্লাই করতেই হবে ঠিক আছে তো এই যে ফর্মুলাগুলো বা প্রপার্টিগুলো এগুলো মেমোরাইজ করতেই হবে এগুলো মুখস্থ করবে মুখস্থ কীভাবে যখন আর মুখস্থ না অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় তোমার যদি বেসিক্সটা ক্লিয়ার থাকে এটা কেন হয় সেই জিনিসটা যদি তুমি জেনে থাকো প্রুফটা তাহলে এটা তোমার অটোমেটিক্যালি মাথায় সেট হবে বাট তাও এই ফর্মুলাগুলোকে এক জায়গায় নোট করে রাখবে প্রতিটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ এগুলোকে মাল্টিপল রিভিশনসে রাখবে কারণ আলটিমেটলি পরীক্ষা আমাদের এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু কাজে লাগবেই প্র্যাকটিস রেগুলারলি কারণ রেগুলার প্র্যাকটিস তো আমাদেরকে করতেই হবে বলছি বারবার করে এই অ্যাডভান্স ম্যাচ যদি একটু সময় তুমি গ্যাপ দিয়ে দাও মাঝখানে অ্যারিথমেটিক সহজে ভুলবে না কারণ অ্যাথমে অ্যারিথমেটিক একটা পার্টিকুলার কনসেপ্টের উপর বেস করে পার্সেন্টেজের কনসেপ্টের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেল টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো টাইম ডিস্টেন্স পিরিয়ড কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো অনেক প্র্যাকটিস করেছো মাঝখানে যদি দু মাসের গ্যাপ দিয়ে দাও তারপরে কি কনসেপ্টটা তোমার মাথার মধ্যে থাকবেই হয়তো কোয়েশ্চেন্সগুলো ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন সলভ করতে একটু প্রবলেম হতে পারে বাট একটু প্র্যাকটিস করলে চলে আসবে বাট অ্যাডভান্স ম্যাচ যদি তুমি মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে দাও অনেকটা সময়ের জন্য এর যে লিঙ্কগুলো থাকে না যে আমি প্রথমে লাইনস অ্যান্ড অ্যাঙ্গেলস করে তারপরে এটাতে গেলাম ট্রাইঙ্গেলের থেকে লিঙ্ক করতে করতে লিঙ্ক লিঙ্কেজগুলো না আমাদের ব্রেক হতে থাকে ঠিক আছে তো টোটাল যে একটা কমপ্লিটনেসের ফিলিং যেটা তোমার প্রথমে হয়েছিল টোটাল জ্যামিটি করার পরে প্র্যাকটিস করার পরে সেই জিনিসটা ধীরে ধীরে হারাতে থাকবে আর এটা যেন তোমার না হয় সেই জন্য রেগুলার প্র্যাকটিসে তোমাকে রাখতে হবে অর্থাৎ তোমার যে নোটসটা থিওরি পার্টটা কোশ্চেন্স তো প্র্যাকটিস করছোই করছে তোমার যে থিওরি পার্টগুলো হয়েছে বেসিক্যালি আমি যেটা কাজ করেছিলাম এবং তোমাদেরও করা উচিত অ্যালজেবরার থেকে তোমার একটা নোট খাটা থাকবে যার মধ্যে অ্যালজেবরার টোটালটা অ্যালজেবরা থাকলো একটা খাতা হবে যার মধ্যে জিওমেট্রি একটা মেনসুরেশনের খাতা হয়ে যাবে একটা নাম্বার সিস্টেমের খাতা হয়ে যাবে আর আরেকটা আমাদের কি বাঁচলো এক অ্যালজেবরা জিওমেট্রি মেনসুরেশন নাম্বার সিস্টেম বেসিক্যালি এই এই চারটাই তো দেখতে পাচ্ছি ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন থাকে ওটার অত দরকার নেই ওটা প্র্যাকটিস করলেই হবে অ্যালজেবরা জিওমেট্রি মেনসুরেশন নাম্বার সিস্টেম কিছু যদি বাদ গিয়ে থাকে একটু দেখে নিও অ্যাডভান্স ম্যাথসের থেকে তো এই যে প্রতিটা 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 টপিকের তোম ও ট্রিগোনোমেট্রিটা বাদ করে দিচ্ছিলাম আমি ট্রিগোনোমেট্রি তো এগুলোর প্রতিটার আলাদা আলাদা খাতা থাকবে যার মধ্যে তোমার নোটসটা কম্পাইল্ড হয়েতে থাকবে সেগুলো তোমরা কিন্তু বারবার মাল্টিপ্যাল রিভিশনে থাকবে সো লাস্ট যেটা আমাদের কথা বলার যে রিপিটেড প্র্যাকটিস অ্যান্ড রিভিশন ইজ দ্য কি টু মাস্টার অল দি কনসেপ্টস অফ অ্যাডভান্স
তাহলে অ্যাডভান্স ম্যাথসে যে টপিকসগুলো আছে সেগুলোতে প্রবলেম থাকবে না তোমরা সেগুলো ভালো করে আয়ত্ত করতে পারবে এবং সেখানেও ভালো স্কোর করতে পারবে আশা করছি ভিডিও থেকে কিছু না কিছু হেল্প তোমাদেরকে করতে পেরেছি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে এই প্রিপারেশনের জার্নি থেকে গত তিন চার বছর পাঁচ বছরের যে জার্নি প্রিপারেশন থেকে টু টু ফ্রম প্রিপারেশন স্টার্টিং অফ প্রিপারেশন টু সেলেকশন সেই জার্নিগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করে চলেছি যাতে আগামী জেনারেশন এবং ভাই বোনেরা যারা আছো তারাও যেন ইন ফিউচার সেই লক্ষ্যে তোমাদের পৌঁছতে পারো তো ভালো লাগলে অবশ্যই জানিও এবং কোনো রকম যদি এরকম টপিক আরও থেকে থাকে এজুকেশন ম্যাথস রিলেটেড বা এই রিলেটেড কিছু প্রবলেম ফেস করছে আমাকে জানিয়ে চেষ্টা করবো যতটুকু আমার তরফ থেকে হয় তোমাদেরকে সেই জায়গাগুলোতে একটু হেল্প করার এবং ম্যাথসের যে ক্লাসেস আছে সেগুলো চলছে চলতে থাকবে টাইম আমি একটু কম পাচ্ছি সেই কারণে বাট বন্ধ হবে না ধীরে 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 এগুলো আবার ইনফোর্স অ্যাকশানে চলে আসবে নেক্সট ভিডিওর অপেক্ষা করো তেল দিন গুড বাই টেক কেয়ার অ্যান্ড অলওয়েজ কিপ প্র্যাকটিসিং